love it. I love, 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 love it. I love it. Hello Techies! Good day! For today's video, we have another unboxing and quick review. I hope you guys will watch till the end. Thank you so much for your time, by the way. And to those who are new to my channel, don't forget to like this video, subscribe, and hit the bell button to be the first to see my latest uploads, okay? And by the way, guys, to those who are still asking about my video editor, Filmora Pro is very nice and very easy to use. As you can see sa reviews ko, doon pinakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Madali lang talaga siya. Everything is movable and adjustable. And marami siyang effects, guys. So, kung gusto niyo siyang ita, and pumisita lang kayo sa link na ibibigay ko down below. Okay, so now let's start my unboxing and new review from Vivo. Yes, and I think ito yung pinakamura na budget-friendly smartphone na nabili ko sa Vivo. Okay, and this one is Vivo Y91C. Yes, guys, nabili ko lang siya ng 6,500 pesos. Yes, ganun siya kamura. And actually, mabibili mo rin siya online. So, this is the box of Vivo Y91C. And as you can see, guys, kung i-compare natin yun kay A10, mas bulky si Vivo Y91C. And makikita mo rin, sa front display nito is image itself ng smartphone. And sa likod niya, mayroon na siyang kaunting detalye about sa phone. Saka sulat dito na Hello Full View Display. And mayroon siyang 4,030 mAh battery. And face access. So the color na binili ko is Fusion Black. Yun na guys, so excited na akong buksan para makita kung ano ang itsura niya. Okay. So, as you can see, bubungad agad smartphone and yung mini box niya. Makikita nyo sa loob niya ay quick guide and warranty card. So, let's see for its other accessories. So, as you can see guys, wala siyang free earphone. Ito yung itsura ng adapter niya. And ito naman yung cable. Again, it's a micro USB, so hindi siya Type C as expected sa mga entry level smartphone. So ayun nang guys, ang makikita mo sa accessories niya, wala nang iba. So let's now see the unit itself. Makita niyo diyan, para silang magkapatid lang din ni Vivo Y91i, pero pinakamurang version siya. So makikita mo sa likod, meron siyang ganitong effect din, dalawang kulay na naghalo. Ayun, so may pagka blue, na may pagka black. And makikita mo yung logo. Wala siyang fingerprint scanner, guys. And makikita mo isa lang yung rear camera niya. Meron siyang 13 megapixel and LED flash. Okay? So makikita mo dyan under the camera itself. Mahahawakan mo talaga yung camera niya. And sa gilid niya, guys, sa right part is meron siya on and off button and volume buttons. Then sa left side is yung SIM card tray. Matanggap siya ng dual nano SIM cards. And then sa bottom niya, guys, nandito nakalagay yung speaker niya. Then micro USB port. Then microphone. And nagkatabi lang sila sa saksakan ng earphone. And then sa ibaba, wala. Wala something here. And then sa likod niyo guys is plastic. Superior plastic. And sa front niya is glass. So, meron din siyang water drop design guys. Inside of it is where the camera located. That's 5 megapixel front camera. So guys, makikita mo ang resolution niya guys is hindi naman magkalayo sa Vivo Y91i. Kung makita niyo yung review ko ng Vivo Y91i. And yung water drop design niya is maganda din. Magkasing katulad lang talaga sila and slim bezels din sila and vivid naman din yung screen display niya guys makita niyo diyan yung icons niya attractive din and yung color niya ay soothing talaga so ayun lang naman guys yung masasabi ko sa design niya hindi ako masyadong talagang napawaw kasi as what I have said, magkapareho lang sila ng design ng Vivo Y91i. So, hindi siya bago para sa akin. Sa aking mga mata. <laughs> this smartphone measured 8.28mm thickness. And yung screen display naman niya guys, mayroon siya 6.22 inches. And yung resolution niya guys is 720 by 1520 pixels. Pagdating naman sa specifications niya guys, like OS and other features, this smartphone runs on Android version 8.1. And then yung chipset niya guys is Mediatek Helio P20. And this is powered by Octa-Core processor. And isa din sa maganda sa kanya guys is meron siyang 2GB RAM and 32GB internal storage. And so sa battery naman niya guys, meron siyang 4,030mAh battery which is good news kasi nga, karamihan sa atin, mas prefer natin yung malaki yung battery capacity. 
Okay? So, yun yung maganda sa kanya. May malaking battery capacity siya. Pero expect na rin natin kapag may malaking battery, di din fast yung charging niya. Anyway, makikita natin yun later. Ipatest natin yung charging and yung gaming niya, even yung camera din niya. And sa heating din. So, ayun na guys. Yun yung specification niya. Meron siyang face unlock. And meron din siya accelerometer and proximity sensor. Mga available colors niya guys. Meron siyang fusion black and ocean blue. Okay, so ito try natin i-test yung draining and charging test niya. Kung ano yung performance ng battery niya. Okay, so sa so charging guys, from battery life. I tried to charge this one for one hour and then yung increase lang siya na so naging 28% lang siya after one hour. So yun yung charging test niya. So hindi siya talaga ganong fast charging. So kailangan niya ng mahaba-habang pasensya. Okay, so since we're already done sa charging, chinect ko muna yung heating niya. So, 36 from 36 degrees Celsius. Ginamit ko siya for 30 minutes pala ng PUBG. And yung init niya guys is tumaas to up to 41 degrees Celsius. So, imagine that 30 minutes na nararo ako ng PUBG. 100% naging 92%. Second naman, another 1 hour ng paglalaro ko ng PUBG. And yung init niya, yung heating niya is tinest ko from 39 degrees Celsius naging 41. So yung pinakabataas na degrees Celsius niya so far sa pagtitest ko while gaming. Nipers naman din ako sa performance ng battery niya. Sa draining kasi hindi siya talaga madaling mag low which is actually an advantage sa isang smartphone. Lalo na kapag mahilig tayo mag-gaming. And so, let's move on to camera test. So makikita niyo sa Samples ko, ayan, mag-pop up dyan sa front camera. Alam naman natin pag Vivo pale, over-exaggerated. Dito sa Vivo Y91C, guys, in-adjust na nila. Hindi na masyadong maputi. Natural na siya, guys. Pero maganda pa rin yung kuha ng image. So, yun yung front cam niya. Okay, so this is the front camera of Vivo Y91C. Ayan, so makikita nyong hindi naman siya masyadong filtered. Okay, yung quality niya is hindi rin masyadong sharp, sakto lang. So, that's it guys. Thank you so much for watching. Ayun na guys, sa rear camera naman niya, sobrang linaw din. Hindi din siya nagpapatalo talaga guys. Vibrant din siya. And then yung focus naman niya is malinaw din. Uh, detalyado, detalyado din yung image. And sakto yung kulay niya. Hindi din naman masyado talagang vibrant. And yun, sobrang ganda lang din ng kuha. Decente talaga. So, ayun na guys, hindi siya nagpapatalo din sa camera talaga, sa rear camera. Bet na bet ko yung rear camera din niya. So, I hope na nalinawa na kayo sa performance ng camera ng Vivo Y91C and makakagod na kayo kung maganda ba talaga siya. Okay, so, tapos na tayo sa camera testing guys. Punta naman tayo sa gaming. Sa gaming performance naman niya guys, kaya niya maglaro ng Mobile Legend for a uh, high graphic quality and so far okay din naman yung performance sa gaming. Sa PUBG naman guys, may mga ma-experience kang lags din sa kanya. Maganda din yung graphic quality niya. Sa Mobile Legend guys, okay na okay siya. Pasok na pasok, maganda. Hindi ko pa siya tayo sa ibang mga laro. Ayun na. So, so far, yun lang yung nakikita ko sa kanya as of now. Kasi nga, di ba, bago pa, bago ko pa siyang na-handle. So, hindi ko pa siya, malawa pa kung talagang masasabing hindi maganda sa kanya. Kasi nga, hindi pa ako nakapag-experience talaga gumamit sa kanya ng mahababang araw. Anyway, gagawa din ako ng vlog nito and gagawa ko ng review after using like one week kung maganda ba siya. Abangan nyo yan. It's either dito sa Liz Tech channel ko or dun sa Liz vlog channel ko. Ayan. So, so far yun lang guys. Ang masasabi ko lang sa kanya, again, in general, okay siya kasi nga murang-mura naman din siya. Wala na naman siya problema din sa battery. Malaki yung battery capacity niya, yung charging nga lang. And sa camera, maganda na yung camera niya guys. Okay din. Meron din naman siyang beautification kung hindi ka satisfied dun sa natural looking niya. So, pwede mo siyang gamitin yung beautification uh, 
effects niya. Maganda yung gaming performance niya, yung resolution, okay na okay siya sa akin guys, and octa-core processor na. Kaso nga lang Mediatic to, and marami, ka din, marami din kasing ayaw ng Mediatic. So maganda din sa kanya guys is malaki na yung storage niya. Yun na din naman yung isa sa habol ng lahat, yung storage niya. <laughs> Ayan, so kung may mga katanungan kayo, feel free to comment below. Thank you so much guys for watching this video. I hope you guys enjoy. Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. Okay, so see you again till my next reviews guys. Bye, take kiss.